हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल ये हमारा पार्ट फाइव है फ्रॉम द चैप्टर बायो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फंक्शन एंड कॉपरेटिविटी बिहेवियर ऑफ माओग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन पिछली वीडियो में हमने माओग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था अब यहाँ पर हम फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो पहले देखेंगे कि हमारा मेन फंक्शन हीमोग्लोबिन का क्या है टू बाइंड दी ऑक्सीजन जब लंग्स में हमारे पास हाई पार्शल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का मतलब हमारे पास जब लंग्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा ऑक्सीजन का मतलब आ, हम जब ब्रीद इन करते हैं तो हमारी लंग्स में काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन भर जाती है ना तो दैट इज मीन्स कि हमारे पास बाय वर्च्यू ऑफ द प्रेशर हाई पार्शल प्रेशर हो जाता है ऑक्सीजन का इधर लंग्स तो इस तरीके से अगर हाई प्रेशर होगा तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ फटाफट से बाइंड कर लेगा एंड इट विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड ये लंग्स में बनता है अब यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है ये ऑक्सीजन को कैरी करेगा विदाउट एनी लॉस थ्रू दी ब्लड ठीक है ब्लड में कैरी करके टिश्यूज तक पहुँचा देगा जहाँ पर मायोग्लोबिन होता है दैट पिक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम दी हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ले लेता है लंग्स टिश्यूज में अब लंग्स में क्या होता है वे तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई लंग्स में प्रेशर ऑक्सीजन का हाई होता है तो ऑक्सीजन जो है वो बाउंड होती है तो एफिनिटी होगी हीम की ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा हाई मतलब ऑक्सीजन जो है वो बाउंड होने की कोशिश करेगी लंग्स में बिकॉज उसमें का पार्शल प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो वो हीम के साथ बहुत जल्दी बाइंड हो जाती है तो एफिशिएंटली जो हीम ग्रुप होता है वो लोड अप कर लेता है ऑक्सीजन को जितनी ज़्यादा वो लोड कर पाता है एज मच एज ऑक्सीजन एज पॉसिबल राइट कि वो इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन को लोड कर रहा है अपने ऊपर बट वेन द हीमोग्लोबिन रीच इज सेल जब ये हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स सेल्स तक पहुँच जाएगा तो हमारे पास प्रेशर जो है ऑक्सीजन का लो हो जाता है और ऑक्सीजन डिसोसिएट होने शुरू हो जाती है फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स और ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो रिमेनिंग हीम ग्रुप्स तक भी पहुँच जाती है ताकि वो सारे हीम ग्रुप्स जो हैं जो पीछे हैं वो अनलोड कर दें अपनी ऑक्सीजन को ताकि अब क्योंकि अब वहाँ पर टिश्यूज़ में पहुँच चुके हैं वो ऑक्सीजन ओके तो यहाँ पर टिश्यूज़ में जहाँ पर फ्री ऑक्सीजन होती है वो माओग्लोबिन क्या करता है सारी ऑक्सीजन को लोडअप कर लेता है एंड देन उसमें आगे जाके वो अपने टिश्यूज़ में काम करता है अब माओग्लोबिन में एक ही हीम ग्रुप होता है तो उसमें तो कोई कॉपरेटिव बॉन्डिंग बाइंडिंग होती नहीं है बट लेकिन आ, हम देखा जाए तो हमारे हीमोग्लोबिन में कॉपरेटिव बाउंडिंग बॉन्डिंग होती है बिकॉज उसमें मोर देन वन हीम ग्रुप होते हैं एंड हम देखा हम देखते हैं कि माओग्लोबिन जो है उसकी एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा होती है मतलब उसमें कॉपरेटिव बाइंडिंग तो है नहीं तो वो अपनी एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन लूज नहीं करता तो माओग्लोबिन जो है उसकी ऑक्सीजन में एफिनिटी ज़्यादा होगी दैन दी हीमोग्लोबिन एट लो पार्शल प्रेशर जब पार्शल प्रेशर कम भी होगा तब भी माओग्लोबिन की ऑक्सीजन एफिनिटी ज़्यादा होती है इन द मसल तो हम बिलीव करते हैं कि माओग्लोबिन इज ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन माओग्लोबिन क्या है दैट इज एन ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन सो ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन है माओग्लोबिन हमारा तो वही इसीलिए वो हमारे पास मेजर फिजोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं इन द टू फैसिलिटेट दी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन द मसल तो जब भी हमने मसल में ऑक्सीजन पहुंचानी है तो हमारा माओग्लोबिन जो है वो फैसिलिटेट करता है हमारी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को इन द मसल्स एंड इसका एक और काम भी है इट इंक्रीज द इफेक्टिव सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन द मसल मतलब ये मसल में ऑक्सीजन को डिजोल्व भी करवा देगी सॉलिबलाइज करवा देगी ताकि ऑक्सीजन जो है वो मसल्स के अंदर जाए और वहाँ पर उसका काम हो ओके तो ये हमारा माओग्लोबिन का मेन फंक्शन था अब हम देखते हैं कि माओग्लोबिन में एक हीम ग्रुप पर मॉलिकल होता है और बॉन्डिंग जो होती है आयरन ऑक्सीजन में माओग्लोबिन में जैसे होती है वैसे ही हीमोग्लोबिन में भी होती है तो इक्वली प्रेम जो है यहाँ पर देखा जाए तो वो सिंपलर होता है माओग्लोबिन में बिकॉज ओनली वन ऑक्सीजन मॉलिकल इज बाउंड पर लेकिन अब देखा जाए तो हीमोग्लोबिन में उसमें बहुत सारे मॉलिकल्स बाइंड होते हैं तो उसमें इक्वलीब्रियम जो है इतना सिंपलर नहीं होता तो ये अब हम पढ़ेंगे अबाउट दी ऑक्सीजनेशन बिहेवियर वर्सेज दी ऑक्सीजन प्रेशर अंडर फिजोलॉजिकल कंडीशन ऑफ माओग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन मतलब हम नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजनेशन का बिहेवियर देखेंगे और ऑक्सीजन प्रेशर को स्टडी करेंगे तो हम देखते हैं कि रिवर्सिबल बाइंडिंग जो होती है मतलब ऑक्सीजन जब बाइंड करता है विद द माओग्लोबिन जब आ, हमारे पास देखे जाए तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिसोसिएट होती है फिर ऑक्सीजन जो है फ्री होती है वो माओग्लोबिन के साथ बाइंड करती है तो यहाँ पर एक सिंपल इक्विलिब्रियम रिएक्शन आती है माओग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस माओग्लोबिन डाइऑक्साइड अब ये तो बन गई हमारी इक्वेशन अब यहाँ पर देखा जाए तो इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट जो होता है के दैट में भी एक्सप्रेस लाइक दिस के इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्
ठीक है और लर्न भी कर लो और राइट भी कर लो साथ में नोटबुक्स में लिख लो ताकि आपको ये नोट भी बन जाए आपके साथ साथ में और दूसरी बात हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मतलब आपसे कोई मैथमेटिकल पोर्शन सॉल्व नहीं हो रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम करके मुझसे पूछ सकते हैं ओके तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमने ऑक्सीजन का प्रेशर बिकॉज ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन तो हमारे पास एज सच नहीं होगी बिकॉज इट इज़ नॉट अ लिक्विड है ना तो वो हम ऑक्सीजन का प्रेशर देखेंगे तो पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का अगर हम पी से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर हम साइन लगा देंगे पी ओके यहाँ पर ये इक्वेशन को मार्क कर लेंगे एज फर्स्ट इक्वेशन अब इस इक्वेशन में पी रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अब यहाँ पर हम एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे दैट इज फ्रैक्शनल ऑक्सीजन सैचुरेशन थीटा ये ऑक्सीजन सैचुरेशन का मतलब कि कितनी ऑक्सीजन एक टिश्यू में बाइंड हो चुकी है मतलब अगर हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का कंपेरिजन देखें तो मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन ज़्यादा बाउंड हुई हुई है ठीक है क्योंकि टिश्यूज में देखा जाए तो मायोग्लोबिन जो है जल्दी रिलीज नहीं करेगी ऑक्सीजन को पर लेकिन हीमोग्लोबिन तो अनबाउंड कर लेता है अपने को बट यहाँ पर ऑक्सीजन सैचुरेशन की डेफिनेशन क्या है दैट इज़ रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन प्रेजेंट एज मायोग्लोबिन डाइऑक्साइड मतलब हमारा ऑक्सीजन वाला मायोग्लोबिन देखेंगे उसको हम डिवाइड कर देंगे विद टोटल मायोग्लोबिन तो हमारे पास क्या आ जाएगा ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन आ जाएगी मतलब हम सिंपल फॉर्म लगाएंगे थीटा इज इक्वल टू मायोग्लोबिन डाइऑक्साइड अपॉन टोटल मायोग्लोबिन टोटल मायोग्लोबिन एज मायोग्लोबिन डाइऑक्साइड भी और फ्री मायोग्लोबिन भी तो ये हमारा थीटा आ जाएगा मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन हमारी इससे ऑप्टेन हो जाएगी अब इसको हम मांग लेते हैं सेकेंड इक्वेशन अब अगर देखा जाए तो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करके हमारे पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी दैट इज थीटा अपॉन वन माइनस थीटा इंटू पी बिकॉज वन माइनस थीटा इस ये वाली इक्वेशन से आया ठीक है इसमें से कॉमन लेके हमने सॉल्व किया रहा है अगर आपको इससे नहीं हो रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं मैं इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको भेज दूंगा बट आई थॉट यू आर मैच्योर इनफ ताकि आप इजिली इसको देख के ही अंडरस्टैंड कर पाए एंड इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन तो हमारा थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी दैट इज के पी अपॉन वन प्लस के पी अब ये इक्वेशन जो है दैट इज अ हाइपरबॉलिक कर्व ये मतलब ये ऑक्सीजन सैचुरेशन का एक हाइपरबॉलिक कर्व शो करती है हमारी तो इसमें क्या होता है जैसे ये फर्स्ट जो हमारा कर्व है ये परसेंटेज ऑक्सीजन सैचुरेशन का इधर वाई एक्सेस पर है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का ये एक्स एक्सेस पर है अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं और लंग्स हैं उनमें क्या कंपैरिजन किया जा सकता है एंड ये जो ब्लू वाला कर्व है दैट इज़ फॉर मायोग्लोबिन एंड पर्पल वाला कर्व है दैट इज़ फॉर दी हीमोग्लोबिन अब जब भी हमारे पास एक मसल एक्सरसाइज कर रहा है तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी है ना तो इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाएगी और जब मसल रेस्ट पर हो जाएगा तो ऑक्सीजन तो उसमें भर चुकी होगी पर लेकिन उसमें जो है और ऑक्सीजन ऐड नहीं होगी राइट अब आ, देखा जाए तो अगर हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो चाहे एक्सरसाइज करें जैसे जैसे भी करें ये एक सिग्मॉइड कर्व नॉर्मल बनाएगा ठीक है क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा ऑक्सीजन चेंज नहीं होती तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास आ, यहाँ पर क्या होता है कि हमारा ये हीमोग्लोबिन का सिग्मॉइड कर्व होता है दैट रिप्रजेंट्स कि हमारे पास पार्शल प्रेशर जब ऑक्सीजन का बढ़ता है तो थोड़ा नॉर्मल सा ही ऑक्सीजन बाइंड करता है राइट right? कि लंग्स में पार्शल प्रेशर पड़ेगा तो हमारा एक सिग्मॉइड वे से हमारे पास कॉपरेटिव बाइंडिंग होगी विद द सिग्मॉइडल कर्व राइट मतलब ये कॉपरेटिव बाइंड कर रहा है मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम पर बाइंड करी जा रहा है इन द लंग्स तो ये जब पार्शल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीजन जो है वो धीरे धीरे बाइंड कर रहा है विद द हीमोग्लोबिन बट लेकिन जब भी ऑक्सीजन इंक्रीज होती है तो मायोग्लोबिन में एकदम से ये बाइंड कर लेता है विद द मायोग्लोबिन तो मायोग्लोबिन डाइऑक्साइड बना लेता है और यहाँ पर हमने ये कर्व कैसे देखा बिकॉज यहाँ पर पेरिफेरल टिश्यूज में जब हमने एक्सरसाइज करी तो हमारे पास आ, ये टिश्यूज में ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो इस तरीके से हमारे पास ये बहुत जल्दी बाइंड कर लेते हैं अंदर टिश्यूज एट वेरी हाई पास्ट प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑलमोस्ट ऑल ऑक्सीजन बाइंडिंग साइड्स आर ऑक्यूपाइड बाई द माओक्रोबिन राइट तो आ, जब हमारे पास बहुत हाई प्रेशर होगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है तो सारी uh, ऑक्सीजन uh, जो है वो ऑक्सीजन बाइंडिंग साइड मायोग्लोबिन की बाउंड हो जाती है और मायोग्लोबिन जो है वो सैचुरेट हो जाता है विद ऑक्सीजन तो ये वाली स्टेज को हम क्या कहते हैं सैचुरेशन स्टेज राइट एट अ पार्शल प्रेशर जब हमारे पास 2.8 पॉइंट टॉर का पार्शल प्रेशर होता है ठीक है तो ये 2.8 पॉइंट टॉर का पार्शल
तो ये 2.8 पर ही हमारा माओग्लोबिन हाफ सैचुरेट हो जाता है देखो यहाँ पर ठीक है सैचुरेशन शुरू होगी हाफ और लेकिन वन माओग्लोबिन इज हाफ सैचुरेटेड तो थीटा कितना आता है हमारा थीटा जो है दैट इज पॉइंट आ जाता है मतलब फिफ्टी हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन हुई है ना तो ये हमारा हाफ सैचुरेशन देखो यहाँ पर है ठीक है और अगर ऑक्सीजन में देखा जाए हमारे पास हीमोग्लोबिन में देखा जाए तो 50% परसेंट ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो काफ़ी हाई प्रेशर्स पर हुई है ठीक है तो वो हमें बताता है कि माओग्लोबिन जल्दी ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेता है दैन एज कम्पेयर टू दी हीमोग्लोबिन राइट अब यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं जब माओग्लोबिन हाफ सेचुरेटेड हो मतलब थीटा पॉइंट हो तो पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को हम पी हाफ ले लेंगे पी ए पी हाफ ले लिया पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो उसी से हम एक इक्वेशन ड्राइव करते हैं कि अगर हमने वो वाली इक्वेशन में पी हाफ पुट कर दिया तो दैट रिप्रेजेंट लाइक दिस ठीक है के इज गोड टू थीटा बाई वन माइनस थीटा वहाँ पर पी था अब यहाँ पर पी हाफ हो गया और थीटा क्या था यहाँ पर हाफ मतलब पॉइंट फाइव था हाफ सेचुरेशन थी माओग्लोबिन की तो उसमें पॉइंट फाइव पुट कर देंगे थीटा की वैल्यू को और यहाँ पर अगर के को प्रॉपर सॉल्व करें तो दैट बिकम्स वन बाई पी हाफ तो अगर पी हाफ और ऑक्सीजन फाइंड किया जाए तो दैट इज इनवर्स ऑफ के तो एट 50 परसेंट सैचुरेशन या फिर 0.5 फाइव थीटा के इज डिफाइंड एज इनवर्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट 50 परसेंट सैचुरेशन तो 50 परसेंट सैचुरेशन पर हमारे पास के जो है दैट इज इनवर्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन राइट अब हीमोग्लोबिन में हमारे पास फोर सब यूनिट्स होते हैं तो उसका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है पर लेकिन हीमोग्लोबिन का एक सिंपल एक्सप्रेशन हमारे पास जो है सीधा आप याद कर सकते हैं फॉर्मूला दैट इज थीटा इज इक्वल टू के पी रेस टू पार एन अपॉन वन प्लस के पी रेस टू पार एन यहाँ पर एन की वैल्यू टू पॉइंट एट होती है राइट right? तो ये हमारे पास फ्रैक्शनल ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉर दी हीमोग्लोबिन हमारे पास आ गया ओके okay? अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं अबाउट दिस कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट एंड दी बोहर इफेक्ट ये हमारा एक न्यू टॉपिक है अब ऑक्सीजन एंड सॉरी हीमोग्लोबिन और माओग्लोबिन में हमारे पास सिमिलर बाइंडिंग होती है ऑलमोस्ट सिमिलर बाइंडिंग एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की एट हाई पार्शल प्रेशर हमने देखा ही पहले तो जब आ, हम देखते हैं कि हमारे पास मसल्स में क्या होता है हीमोग्लोबिन बहुत पुअर बाइंड है ऑक्सीजन के साथ पर लेकिन आ, आ, मतलब हमारे पास जो माओग्लोबिन है वो बहुत आ, गुड पॉइंट रहा है ऑक्सीजन के साथ एट दी लो प्रेशर इन द मसल्स राइट तो एज अजल्ट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो है वो पास कर देता है अपने ऑक्सीजन को माओग्लोबिन के पास कि वो माओग्लोबिन के पास भेज देता है हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन को क्योंकि उसमें तो बाइंडिंग ज़्यादा हो नहीं पा रही है एट लो प्रेशर तो ऐसे क्या होता है कि टिश्यूज uh, में ऑक्सीजन की नीड भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ पर कंज्यूम हुई थी तो वहाँ पर ऑक्सीजन कंज्यूम करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्रीद आउट करते हैं तो टिश्यूज में क्या बनता है ऑक्सीजन कंज्यूम करके क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है पीएच को हमारी जो है इस मीडियम की लो कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज द पी और दी लोअर द पी जब वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साइड कंबाइन करता है तो कार्बोनेट आयन बनाता है प्लस हाइड्रोनियम आयन बनाता है तो हाइड्रोनियम आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एसिडिक बिहेवियर एंड यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड की पी जो है कम हो गई राइट तो इंक्रीज एसिडिटी से हमारे पास क्या हुआ रिलीज हो गया ऑक्सीजन फ्रॉम दी ऑक्सीमोग्लोबिन तो माओग्लोबिन में ऑक्सीजन जाके बाइंड हो जाएगा तो ऑक्सीजन इफिनिटी जो है वो पी के साथ भी वेरी करती है इन हीमोग्लोबिन की तो दैट पी एच सेंसिटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड बोहर इफेक्ट आई थिंक आपको अब ये समझ लग गया कि पी एच सेंसिटिविटी ऑफ ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू अ प्रोटीन इधर इट इज माओग्लोबिन और हीमोग्लोबिन तो दैट इज कॉल्ड दी बोहर इफेक्ट अब हम देखें तो हमारे पास वेरिएशन जब है ऑक्सीजन एफिनिटी की विद द पी एच ऑफ द मीडियम एज कॉल दी बोहर इफेक्ट तो ये सिंपल डेफिनेशन होगी दैट इज द वेरिएशन ऑफ ऑक्सीजन एफिनिटी विद द पी एच ऑफ द मीडियम दैट इज कॉल दी बोहर इफेक्ट अब बोहर इफेक्ट का कर्व देखा जाए जब हमारे पास हाई कार्बन डाइऑक्साइड है तो लो पीएच हो जाएगी लो पीएच होगी तो हमारे पास ऑक्सीजन बाइंडिंग कम हो जाएगी पर जब हमारे पास लो लो कार्बन डाइऑक्साइड है तो हमारे पास पीएच ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा पीएच पे हमारी ऑक्सीजन जो है ज़्यादा कम बाइंड करेगी मतलब बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन ज़्यादा जल्दी सैचुरेट हो जाती है पर लेकिन एसिडिक मीडियम में हमारी ऑक्सीजन कम सैचुरेट होती है ओके अब यहाँ पर एट्रीब्यूट करेंगे इफेक्ट ऑफ पी ऑन ऑन द इंट्रैक्शन बिटवीन हीम ग्रुप एंड दी आयोनाइजेबल ग्रुप ऑफ प्रोटीन तो जब भी हमारे पास प्रोटीन का ग्रुप देखा जाता है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा हीम ग्रुप जो है वो 
कैसे इंट्रैक्ट करता है विद द एनर्स ग्रुप तो वो हम देखते हैं बोहर इफेक्ट में अकॉर्डिंग टू बोहर इफेक्ट जब एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर हीमोग्लोबिन डिक्रीज विद इंक्रीज डिक्रीजिंग पी एच जैसे पी एच कम होती है तो ऑक्सीजन एफिनिटी भी डिक्रीज हो जाती है अकॉर्डिंग टू दी बोहर इफेक्ट एंड लास्ट क्या है ब्लड जो है वो बफर है तो डिक्रीज इन पी एच इज वेरी स्मॉल बहुत ज़्यादा कम पी एच होती है ब्लड में क्योंकि बफर है वो तो न्यूट्रलाइज कर देगा विद एकोमोलेशन ऑफ सी ओ टू इन द मसल्स तो सी ओ टू जब मसल्स में आती है तो ब्लड जो है वो इतना ज़्यादा पी एच को डिक्रीज नहीं होने देता तो थोड़ा सा जब डिक्रीज हो जाता है तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की डिफिनिटी डिक्रीज हो जाती है तो डिक्रीजिंग पी एच के साथ इस तरीके से हमारे पास ये कर्व शो हुआ हुआ है सो दैट वॉज अबाउट दिस डिक्रीजिंग पी एच राइट एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक और बात है कि जब हमारे पास एनजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इन द आर बी सीज तो वो इस रिएक्शन को बहुत जल्दी एक्सलेट कर देता है तो बाय कार्बोनेट आयन जो है वो फटाफट से लंग्स में चले जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर एक्सील हो जाती है तो फिर ऑक्सीजन अपनी नॉर्मल बाइंडिंग पर आ जाता है ठीक है इतना ज़्यादा डीप में जाने की हमें अभी ज़रूरत नहीं है ठीक है थोड़ा सा हमने ज़्यादा अच्छे से इसको तो पढ़ लिया है पर लेकिन इससे ज़्यादा डीप जाएंगे तो वो एम एस लेवल का आ जाएगा सो so, यहाँ पर इतना ही हमें बहुत है इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स उसमें हम सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी और सोडियम पोटेशियम पम्प के बारे में पढ़ेंगे और ए टी पी सेंथेज के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज लेंगे सो दैट वे विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टेट यू डू सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग Thank you so much.